നമസ്കാരം ലൈസ് ക്യാമറ ആക്ഷൻ എന്ന നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശാന്തിവള ദിനേശ് വർണ്ണാഭമായ ഒരു വിഷുക്കൈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയംഗമായ ഭാഷയിൽ ആശംസിക്കുന്നു ഇന്ന് നാടങ്ങും വിഷു ആഘോഷിക്കുക ഇന്നലെയാണെങ്കിൽ തിരുമല ഭാഗത്തൊക്കെ ഈ വിഷുക്കണി വയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള കൊന്നപ്പൂവും ചക്കയും മാങ്ങയും ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു ഞാൻ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു കാലം എത്ര മാറിയാലും നമുക്ക് പൈതൃകമായി കിട്ടിയ ഉത്സവങ്ങൾ മലയാളി ഇപ്പോഴും മറക്കാറില്ല ഇന്നലെ എനിക്ക് വന്ന പേപ്പറിൽ വായിച്ചു വിഷുക്കണിക്ക് വയ്ക്കാനുള്ള വിഷുപ്പൂ കണിക്കൊന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ചൈനയിൽ നിന്ന് അതിൽ ചിലരെ അനുകൂലിച്ചെഴുതിയിരിക്കുന്നു കാലം മാറുകയല്ലേ ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ താമസിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ കണിക്കൊന്ന വെച്ചാൽ അത് എവിടെ കൊണ്ട് കളയും ഇതാകുമ്പോൾ കാര്യം കഴിയുമ്പോൾ എടുത്ത് പൊതിഞ്ഞു വെച്ചാൽ അടുത്ത വർഷം ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ എന്ന് ഒരു കൂട്ടർ കണിക്കൊന്നെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് വയറൊരു കൂട്ടർ എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഓണവും ദീപാവലിയും വിഷുവും എല്ലാം ആഘോഷിക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ദിവസം മനസ്സിലൊരു സമ്പന്നത വരട്ടെ എല്ലാവർക്കും ലൈസ് ക്യാമറ ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും കളർഫുള്ളായ ഒരു വിഷു വർഷമാകട്ടെ എന്ന് ഹൃദയംഗവുമായി ആശംസിക്കുന്നു നമസ്കാരം സിനിമയുടെ വ്യാപാര വിജയത്തിന് എന്താ പറയുക ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും സിനിമയുടെ പോസ്റ്റർ തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയും സിനിമയുടെ പോസ്റ്ററും പബ്ലിസിറ്റിയും നൽകുന്നൊരു ഗുണം തിയേറ്ററിലേക്ക് പ്രേക്ഷകരെ ആകർഷിക്കാൻ അതിലപ്പുറം ഒരു മാർഗമില്ല ഒരു പോസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മരത്തിൻ്റെ മേലിലോ മതിലിലോ ഒക്കെ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അത് കൊള്ളാമല്ലോ എന്ന് തോന്നും അതുപോലെ പടത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഇതൊക്കെയാണ് സിനിമയുടെ ഒരു എന്താ പറയുക തിയേറ്ററിലേക്ക് പ്രേക്ഷകരെ കടത്തിവിടുന്ന മുഖ്യ ഘടകം നമ്മളിപ്പോൾ ചെമ്മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയെ പറ്റി ആലോചിച്ചാൽ കള്ളി ലുങ്കി ഉടുത്ത് ചുവന്ന ഡാർക്ക് കളറുള്ള ചുവന്ന ജാക്കറ്റ് വിട്ട് ഒരു മൺപുടവും നായി നിൽക്കുന്ന കറുത്തമ്മയുടെ രൂപം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരും എസ് എ നായർ ചെയ്ത മനോഹരമായ പോസ്റ്ററായിരുന്നു അതുപോലെ അരനാഴിക നേരമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാലോചിച്ചാൽ കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായർ സാർ കുറ്റിത്താടിയെ കേട്ട് വന്ധ്യ വയോധികനായി അന്ന് ലാറ്റക്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെയോ പപ്പടോ അതുപോലുള്ള എന്തൊക്കെയോ വെച്ചൊക്കെ ഒട്ടിച്ചൊക്കെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കെ വി ഭാസ്കരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മനോ എന്താ പറയുക മേക്കപ്പ് രംഗത്തെ മുടിച്ചൂടാൻ വന്നനായിരുന്ന കെ വി ഭാസ്കരൻ ചേട്ടനാണ് മേക്കപ്പ് ചെയ്തത് അരനാഴികരത്തിൽ കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായർ കൂലിക്കൂടി നിൽക്കുന്ന ആ പടം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വേഗം വരും കാരണം എസ് എ നായർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോസ്റ്ററിൽ എന്താ പറയുക മഞ്ഞയിൽ മഞ്ഞയും കറുപ്പും നിറം ചേർത്താണ് അരനാഴിക നേരത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പാട്ട് പോസ്റ്റർ വേണ്ടിയിലുണ്ട് അതിലും ഈ പോസ്റ്ററിൽ അതേ പടം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒരുപാട് പടങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ പോസ്റ്ററിന് സിനിമയിൽ എന്താ പറയുക വ്യാപാര വിജയത്തിൽ മുഖ്യമായ ഇടമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇവിടെ എസ് എ നായർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാനൊരു പോസ്റ്ററുകളെ കുറിച്ചൊരു മാറ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ എസ് എ നായർ സാറിൻ്റെ ഒരു പടത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എത്ര ദിവസം തപസ്സിരുന്നറിയാം ആരോടെല്ലാം ചോദിച്ചു എന്നറിയാം അവസാനം പടമൊപ്പിച്ചു അപ്പോൾ എസ് എ നായരെ പോലെ സജീവമായി നിന്ന ഒരു പോസ്റ്റർ ഡിസൈനർ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പി എൻ മേനോനും ഭരതനും ആർ കെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന രാധാകൃഷ്ണൻ ചേട്ടനും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വമ്പൻ പ്രതിഭകൾ സിനിമ പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ രംഗത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂരുകാരൻ നീതി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ഒരു ശിക്ഷനെയും കൂട്ടി മദ്രാസിലെത്തുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം എസ് എ നായരുടെയും പി എൻ മേനോൻ്റെയും ആർ കെയുടെയൊക്കെ ഇടയിലൂടെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ നീതി കൊടുങ്ങല്ലൂർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഒരു കയ്യൊപ്പ് പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ രംഗത്ത് നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സിനിമകൾ അവസാനമൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശങ്കർ ചെയ്ത ജെൻറ്റിൽ മാൻ അടക്കം എത്ര സിനിമകൾക്ക് പത്ത് മുന്നൂറ് രൂപ മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റമ്പത് സിനിമകൾക്ക് പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ആളാണ് നീതി കൊടുങ്ങല്ലൂർ അദ്ദേഹം തമാശയായിട്ട് പറയുന്നത് മദ്രാസിൽ വടവളി വടവളിനി മുരുകനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പലപ്
വലിയ കരിങ്കൽ കെട്ടിനകത്ത് വലിയ ഗോപുരമുള്ള ആ മുരുകൻ കോവിലിൻ്റെ മുന്നിൽ ചെല്ലാത്ത ഒരു സിനിമാക്കാരുമില്ല അതിൽ ജാതിയില്ല മതമില്ല ഭാഷയില്ല വടവളിൽ നീ മുരുകൻ്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങാതെ ഒരു ഫിലിം പെട്ടിയും കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ വടവളിനി മുരുകൻ്റെ അനുഗ്രഹം വേണ്ടുവോളം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാനെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയാറ് ആർ കെ ലാബിൻ്റെ പുറകിൽ അളകർ പെരുമാൾ റോഡിൻ്റെ റോഡ് അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് നീതി കൊടുങ്ങല്ലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോസ്റ്റർ ഡിസൈനർ താമസിച്ചിരുന്ന വീടിൻ്റെ ഉമ്മറത്തേക്ക് ചെല്ലാത്ത മലയാള സിനിമയിലെ ഒരു മുടിചൂടാ മന്നനുമില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത്രയ്ക്ക് തിരക്കായിരുന്നു നീതി നല്ല രസമായിരുന്നു കാരണം എസ് എ നായരും ആർ കെ നായരും പി എൻ മേനോനും ആർ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ കെയും പി എൻ മേനോനും ഒക്കെ അവരുടെ കയ്യൊപ്പ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചരിച്ച് നീതി എന്ന് എഴുതുന്ന പോസ്റ്ററുകൾ നമ്മളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആകർഷിച്ച ഘടകങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കെ ജി ജോർജിൻ്റെ കോലങ്ങൾ ലേഖയുടെ മരണം ഫ്ലാഷ് ബാക്കൊക്കെ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് നീതി കൊടുങ്ങല്ലൂരിൻ്റെ പേര് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും സ്വന്തമായ ഒരു കഴിവില്ലാത്ത ഒരാളിന് അങ്ങനെ എത്താൻ എത്തപ്പെടാൻ കഴിയില്ല പോസ്റ്റർ ഡിസൈനർ രംഗത്ത് സ്വന്തമായ ഒരു കഴിവുള്ള ഒരാളിനെ കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിയൂ അവിടെ സ്വന്തം കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തിയ ആളാണ് നീതി കൊടുങ്ങല്ലൂർ അദ്ദേഹം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശുദ്ധ മദ്ദളം എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഐ വി ശിശിയുടെ വർത്തമാന കാലം ഈ രണ്ട് പടമാണ് അവസാനമായിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ആ രണ്ട് സിനിമകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം മദ്രാസ് വിട്ടു കാരണം പോസ്റ്റർ ഡിസൈനിങ്ങും മലയാള സിനിമയും മൊത്തം കേരളത്തിലേക്ക് പറിച്ചു നട്ടപ്പം ഇനി മദ്രാസിൽ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് തോന്നി അദ്ദേഹം ഞാൻ ചോദിച്ചു ചേട്ടാ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തത് എന്ത് സാധനം ദിനേശ് ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രഷും ഒരു സഞ്ചിയും എടുത്ത് ഞാനിങ്ങ് പോകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക വിലപ്പെട്ട മൂലധനമായിട്ട് അദ്ദേഹം കൊടുങ്ങല്ലൂരിലേക്ക് വന്ന് സ്വസ്ഥമായി ഗ്രഹഭരണം ഒരു മകളും ഒരു മകനും പക്ഷേ അദ്ദേഹം എന്താ പറയുക പത്ത് മുന്നൂറ് സിനിമ മുന്നൂറ്റമ്പത് സിനിമകളും ചെയ്തെങ്കിലും ഒരു വാടക വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നതെന്ന് പുറത്ത് സിനിമാക്കാർക്ക് ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു അവിടെ തൃശ്ശൂരുകാരനായ സത്യനന്ദിക്കാടിന് പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു കാരണം സത്യനന്ദിക്കാട് സിനിമാക്കാരനാകുന്നതിന് മുമ്പേ നീതി കൊടുങ്ങല്ലൂരിന് അറിയാം കമല അസ്റ്റിൻ ഡയറക്ടറായി നടക്കുന്ന കാലത്തെ ഈ കൊടുങ്ങല്ലൂരുകാരനറിയാം നീതിക്ക് പക്ഷെ ആരോടും അദ്ദേഹം ഒന്നും പറയാൻ പോയില്ല ഒരു വാടക വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിച്ചു ഇനി അത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞങ്ങ് ജീവിച്ചു പക്ഷേ ആ വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന നീതി കൊടുങ്ങല്ലൂരിനെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത പുറം ലോകത്ത് എത്തിച്ചതൊരു കഥയാണ് മദ്രാസിൽ നീതി കൊടുങ്ങല്ലൂർ തിരക്കോട് തിരക്കിൽ നിൽക്കുന്ന കാലത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനായി ഒരു കുഞ്ഞുമോൻ ചാക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പയ്യൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ചെന്നു കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുഞ്ഞുമോൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വയ്യ ഞാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോകും നാട്ടിലെത്തി അല്പകാലം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ കുഞ്ഞുമോൻ ചാക്കോ മരിച്ചു പോയി പിന്നെ എന്താ പറയുക നീതി കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞുമോനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചില്ല കാരണം അവിടെ സിനിമയിൽ തിരക്കോട് തിരക്കോ അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ വരുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ഈ കുഞ്ഞുമോൻ ചാക്കോയുടെ അനുജൻ ജവാൻ ചാക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ നീതി കൊടുങ്ങല്ലൂരിനെ തേടി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഗുരുനാഥനെ കാണാൻ അനിയനായ ജവാൻ ചാക്കോ ചെന്നു ജവാൻ ചാക്കോ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് പത്ത് മുന്നൂറ്റൻപത് സിനിമയും പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷത്തെ സിനിമാ ജീവിതവും കഴിഞ്ഞിട്ട് വാടക വീട്ടിലാണ് നീതി ചേട്ടൻ താമസിക്കുന്നത് എന്നത് ഈ ജവാൻ ചാക്കോ ചാക്കോയെ വിഷമിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം ഇത് പുറം ലോകത്ത് അറിയിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ നാനയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സുരേഷുണ്ട് ആ സുരേഷാണ് ഇപ്പോൾ ക്യാൻ ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞു സി ഐ എൻ ക്യാൻ ക്യാൻ ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ നടത്തുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയോ ജവാൻ ചാക്കോ സുരേഷിനെ ബന്ധപ്പെട്ടു അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ആ ഒരു വാർത്ത കൊടുക്കണം കാരണം നീതി കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഒരു വാടക വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വാർത്ത കൊടുക്കണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയും ഒക്കെ ജവാൻ ചാക്കോ സുരേഷിനോട് പറഞ്ഞു സുരേഷ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ കുറേ ക്യാമറകളുമായിട്ട് മൂന്നോ നാലോ ക്യാമറയുമായിട്ട് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നീതി കൊടുങ്ങല്ലൂരിന
ചെയ്തിട്ടില്ല നീതി കൊടുങ്ങല്ലൂരിനെ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് പരിചയമില്ല എന്നിട്ടും ഒരു ചിത്രകാരൻ കഴിവുള്ള ഒരു പെയിൻ്റർ പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷം മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചയാൾ പത്ത് മുന്നൂറ്റൻപത് സിനിമയുടെ ഡിസൈൻ ചെയ്തയാൾ കുറേ സിനിമകളുടെ കലാ സംവിധാനം ചെയ്തയാൾ ഒരു വാടക വീട്ടിൽ കഴിയുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ നീതി കൊടുങ്ങല്ലൂരിന് ഒരു നീതി കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് സുരേഷ് ഗോപിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു സുരേഷേ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വീട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനു ചോ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഒരു പടവും പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ നീതി കൊടുക്കലൂർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നിട്ടും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു വീട് വെച്ച് കൊടുക്കാം എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നിയത് ആ വീട് പാലുകാച്ചിന് സുരേഷ് ഗോപി വന്നപ്പോൾ ഈ ജവാൻ ചാക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ എണ്ണായിരം രൂപ എന്തോ മുടക്കി ഗ്ലാസിൽ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ അകാലത്തിൽ മരിച്ചു പോയ ലക്ഷ്മി മോളുടെ പടം വരച്ച ഒരു പടമാണ് സുരേഷ് ഗോപിക്ക് ഈ വീട് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് സമ്മാനമായി ജവാൻ ചോക്കോ നൽകിയത് അപ്പോൾ സുരേഷ് ഗോപി വീട് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു ആ വിവരം സുരേഷ് ക്യാൻ ചാനലിലെ സുരേഷ് അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാന സുരേഷ് നീതി ചേട്ടനെ അറിയിക്കും അങ്ങനെ ബി ജെ പിയുടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റായ ദിനീഷിന് സുരേഷ് ഗോപി നാല് ലക്ഷം രൂപ അയച്ചു കൊടുക്കും മാളയ്ക്കടുത്ത് പൂപ്പത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് നീതി കൊടുങ്ങല്ലൂരിൻ്റെ താമസം അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് പതിനാല് സെൻറ്റ് സ്ഥലമുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തോളം രൂപ വീണ്ടും സുരേഷ് ഗോപി അയച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ സുരേഷ് ഗോപി അയച്ചു കൊടുക്കുകയും നാനൂറ്റി അൻപത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ ഒരു വീട് ബി ജെ പിയുടെ എന്താ പറയുക തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി ഇനി കുറച്ചെന്തോ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ടച്ചിങ്ങോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി രണ്ട് കിടപ്പ് മുറി ഒരു ഹാള് ആ ഹാളിൻ്റെ പകുതിയിൽ അടുക്കള പിന്നെ ഒരു കോമൺ ബാത്റൂം ഇത്രയുമുള്ള നാനൂറ്റി അൻപത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലൊരു വീടാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ നമുക്ക് ഈ ഹാൾ അച്ഛന് ടി വി ഒക്കെ വയസ്സ് കാലത്തിരുന്ന് കാണാനും എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് പത്ത് പേർക്ക് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഹാളും അടുക്കളയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒറ്റ ഹാളാക്കാം അങ്ങനെയുടെ സുരേഷ് ഗോപിയോട് പറയണ്ട നമുക്ക് വീടിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു അടുക്കള കെട്ടാം അങ്ങനെ ഒരു അടുക്കള പുറകിലേക്കും കൂടെ വച്ച് കെട്ടിയപ്പോൾ വീടൊരു വലിയ നല്ല വീടെന്ന് തോന്നി പതിനാല് സെൻറ്റ് സ്ഥലത്തിനകത്ത് തന്നെ അങ്ങനെ വീട് പണി കൃത്യമായി പൂർത്തിയാക്കി ഇവിടെ പറയേണ്ട ഒരു ബഹുമാന ഞാൻ പരാതിയായിട്ട് പറയുകയല്ല മമ്മൂട്ടിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമായ മേള എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൻ്റെ സിക്സ് ഷീറ്റ് ആറ് ഷീറ്റ് ഒട്ടിക്കുന്ന പോസ്റ്ററിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ വലിയ തല വച്ച് പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ആളാണ് നീതി കൊടുക്കലും ആദ്യമായിട്ടാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒരു തല ചുവരിൽ പതിയുന്നത് പോസ്റ്റർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ബി കെ പൊറ്റക്കാട് സംവിധാനം ചെയ്ത ഗാന്ധർവം എന്ന സിനിമയ്ക്കാണ് നീതി കൊടുങ്ങല്ലൂർ ആദ്യമായി ഒരു പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്തു വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഗാന്ധർവം മോഹൻലാൽ നായകനായി വന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ സംഗീത ശിവൻ ചെയ്ത ഗാന്ധർവം അതുപോലെ തന്നെ കയ്യത്തും ദുരത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് മെറ്റ് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ശങ്കറും മോഹൻലാലും പൂർണ്ണമേക്കുള്ള ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി നീതി കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫാസിൽ മകൻ ഫഹദ് ഫാസിലിനെ വെച്ച് ചെയ്ത സിനിമ പിന്നെ ചെയ്ത കളർ സിനിമയുടെ പേരും കയ്യത്തും ദുരത്താണ് മേളയ്ക്ക് അയ്യായിരം രൂപയായിരുന്നു നീതി കൊടുങ്ങല്ലൂരിൻ്റെ ശമ്പളം പോസ്റ്റർ ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്തതിനുള്ള പത്രപരസ്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ ചെയ്തതിന് അയ്യായിരം രൂപയായിരുന്നു ശമ്പളം ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചതിന് മമ്മൂട്ടിക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയായിരുന്നു ശമ്പളം അന്ന് ഈ മേളയുടെ ഷൂട്ട് സെറ്റിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജറുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാഷിയറുടെ റോളിലായിരുന്നു ശ്രീനിവാസൻ മമ്മൂട്ടി അഭിനയം കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപയും ആയിരം രൂപയുടെ ഒരു ചെക്കുമാണ് മമ്മൂട്ടിക്ക് കൊടുത്തത് നീതി ചേട്ടൻ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് അന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അയാൾക്ക് എനിക്ക് അയ്യായിരം ഇന്ന് മമ്മൂട്ടി എവിടെ നിൽക്കുന്നു ഞാൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നു ശതകോടീശ്വരനല്ലേ മമ്മൂട്ടി ഞാനോ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഔദാര്യത്തിലൊരു വീട് വെച്ച് തരാൻ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇനി കയറി കിടക്കാം എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ സിനിമ എന്നല്ല ലോകമേ അങ്ങനെയാണ് ചിലരെ ദൈവം അങ്ങ് വളർത്തി വലുതാക്കും ചിലർക്ക് അർഹതയുണ്ടെങ്കിലും വളരാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ സമാധാനിച്ചാൽ മതി അപ്പം നിധിച്ചേട്ടൻ നിരാശയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇ എം എസ് 
അദ്ദേഹം ആരോടും അത് പറഞ്ഞില്ല മേള മുതൽ മമ്മൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ നടനുമായിട്ട് മേള മുതൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ബന്ധമുണ്ട് ലേഖയുടെ മരണം ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് കെ ജി ജോർജിൻ്റെ ഇരകൾ കെ ജി ജോർജിൻ്റെ പിന്നെ യവനികയുടെ പകുതി പോസ്റ്റർ ഇത്രയും മമ്മൂട്ടി അഭിനയിച്ച സിനിമകൾ പിന്നെയും നീതി കൊടുങ്ങലൂരാണ് ചെയ്തത് സി എൻ എൻ ചാ സി എ എൻ ചാനലിൽ വന്നത് ചിലപ്പോൾ മമ്മൂട്ടി കണ്ടിരിക്കാം ഒരുപാട് ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്ന ആളുമാണ് മമ്മൂട്ടി പക്ഷേ നീതിക്ക് മാത്രം മമ്മൂട്ടി നീതി ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ശരി ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരക്ക് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നീതി കൊടുങ്ങല്ലൂർ വന്ന് എന്താ അയാൾ എന്താ എന്നെ വന്ന് കാണാത്തു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വീട് വെച്ച് കൊടുത്തണേലോ എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇനി മമ്മൂട്ടി ചോദിക്കും അഭിമാനി ആയതുകൊണ്ട് ഏ നിങ്ങളുടെ കല ആദ്യമായിട്ട് പോസ്റ്ററിൽ വെച്ച ആളാണ് ഞാൻ എനിക്കൊരു വീടില്ല ഞാൻ കയറി കിടക്കടമില്ലാത്ത ഒരാളാണെന്ന് ഒന്നാമത് മമ്മൂട്ടി കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ക്യാരവാൻ സംസ്കാരം വന്ന ശേഷം ഈ സൂപ്പർ താരങ്ങളെ ആരും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഡോറിൻ്റെ വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു തമിഴിനായിരിക്കും അവനോട് ചെന്ന് ഞാൻ നീതി കൊടുങ്ങല്ലൂർ എനിക്ക് മമ്മൂട്ടി സാറിനെ പാക്കണം എന്നാണ് പോയാ പോയാ എന്ന് പറയും ഉറപ്പായിട്ട് പറയും അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ദുരഭിമാനിയായ അദ്ദേഹം പോയില്ല അഭിമാനം വിറ്റൊരു വീട് വേണ്ട എന്ന് തോന്നിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് മമ്മൂട്ടി എന്ന് നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് എം പി തിയേറ്ററിൽ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ ബ്യൂറോ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എം പി തിയേറ്ററിൽ മഞ്ഞൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ കഴി കളിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മധുസാർ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രകാരനായി മധുസാർ അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെയും പൂക്കുന്ന കാടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ സെറ്റിലെ ആർ ഡയറക്ടറായിട്ട് നീതി കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മോഹൻലാൽ അവിടെ വരും അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി വർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നൊരു പത്ത് പേരെ നാളെ ഒരു പത്ത് പേരെ കൊണ്ടുപോയി മഞ്ഞൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ കാണിക്കുമായിരുന്നു കാരണം പടം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കുറേ ദിവസം ഹോൾഡ് ഓവറിൻ്റെ വക്കിലായിരുന്നു മഞ്ഞൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ ആളില്ലായിരുന്നു നവോദയുടെ പടം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തച്ചോളി അമ്പവും പടയോട്ടും ഒക്കെ കടിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകളല്ലേ വലിയ വലിയ പടങ്ങളല്ലേ കാണുള്ളൂ ഉദയടി നവോദയടി അവിടെ പുതിയ ആളുകൾ വെച്ചൊരു പുതിയ സംവിധായൻ്റെ സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരും ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഹോൾഡ് ഓവർ ആദരിക്കാൻ ഉദയ സ്റ്റുഡിയോയിൽ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ദിവസവും പത്തും പതിനഞ്ചും പേരെ വിധം വണ്ടികൾ കയറ്റി ശ്രീവാലി കൊണ്ടു പോയിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കൊടുത്ത് കാണിക്കുമായിരുന്നു ആ കാണിക്കാൻ പോകുന്നതിൽ മോഹൻലാലുണ്ട് പടം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓടണമല്ലോ അപ്പോൾ കലാ സംവിധായനായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് മോഹൻലാലുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമായിരുന്നു നീതി കൊടുങ്ങല്ലൂർ അതുപോലെ തന്നെ മദ്രാസിൽ വരുമ്പോഴും നീതി കൊടുങ്ങല്ലൂർ താമസിക്കുന്നിടത്ത് നിരവധി പ്രാവശ്യം മോഹൻലാൽ ചെന്നിട്ടുണ്ട് മോഹൻലാൽ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് എത്ര അടുപ്പമുണ്ട് എന്നറിയാൻ നീതി കൊടുങ്ങല്ലൂർ പറയുന്നത് ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ കഷ്ണം വാങ്ങിയിട്ട് മോഹൻലാൽ കാലിൻ്റെ തൊടയിൽ വെച്ച് വീട്ടിലെ ഫോൺ നമ്പർ എഴുതി നീതി കൊടുങ്ങല്ലൂരിന് കൊടുത്തു തന്നു കാരണം അന്ന് സെൽ ഫോണൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ എപ്പോഴും ആണെങ്കിലും എന്നെ വിളിക്കാം ഇതാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലെ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കൊടുത്തത് അത്രയും ബന്ധം നീതി കൊടുങ്ങല്ലൂരുമായിട്ട് തുടക്കകാലത്ത് മോഹൻലാലിനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ മമ്മൂട്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നീതി കൊടുങ്ങല്ലൂരിനോട് മോഹൻലാലും നീതി പുലർത്തിയില്ല അത് ഇതായിരിക്കും കാര്യം കാരണം മോഹൻലാൽ ഇന്ന് എവിടെ നിൽക്കണം അല്ലേ അങ്ങനെ ശതകോടീശ്വരനായി ഇന്ത്യയിലെ പ്രഗത്ഭനായ നടന്മാരിലൊരാളായി നിൽക്കുമ്പോൾ ക്യാരവാനിനകത്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മോഹൻലാലിന് നീതി കൊടുങ്ങല്ലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പണ്ടൊരു പോസ്റ്റർ ഡിസൈനർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്വേഷിച്ച് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നീതി കൊടുങ്ങല്ലൂരാണെങ്കിൽ ഇവരെയൊന്നും കാണാൻ പോവുകയില്ല അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും മോഹൻലാലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു നിമിത്തമാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു പഴയ സിനിമ വിതരണക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെയും നീതി കൊടുക്കലൂരിന് പരിചയമില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇതൊരു നിമിത്തമായിരിക്കും സുരേഷ് ഗോപി എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ നീതി കൊടുങ്ങല്ലൂരിന് വാടക വീട്ടിൽ നിന്ന് വിടുതൽ കിട്ടാനുള്ള ഒരു വീട് വെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള നിയോഗം സുരേഷ് ഗോപിക്കായിരിക്കാം നീതി കൊടുങ്ങല്ലൂരിൻ്റെ അച്ഛൻ കെ കെ രാമൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് കാലം തലശ്ശേരിയിലായിരുന്നു ജോലി തലശ്ശേരിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് ഇടയിലാണ
മക്കളായി ഉണ്ടായിരുന്നത് ആർക്കും രാമൻ നീതി പോലുള്ളൊരു പേര് അദ്ദേഹം ഇട്ടില്ല ഏറ്റവും ഇളയ മകന് ജോഷി എന്നാണ് പേരിട്ടത് അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി കെ ആർ എന്നാണ് അതായത് കൂവപ്പറമ്പിൽ രാമൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേര് അങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ പേര് ഇനിഷ്യലാക്കിയപ്പോൾ കെ ആർ നീതിയും കെ ആർ ജോഷിയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ജോഷി സാർ മലയാളത്തിലുണ്ടല്ലോ ഇത് കെ ആർ ജോഷി ഈ കെ ആർ ജോഷിയും സിനിമാക്കാരനായി ആലോചിച്ചൊക്കെ നീതിയും ജോഷിയും സിനിമാക്കാരായി ബാക്കി ആരും ആയില്ല കാരണം ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ കിട്ടിയ പേരുകളിൽ ഒരു സാധാരണ പേരുകളായിരുന്നു വിനീതിനെയും അഞ്ചു അരവിന്ദിനെയും നായകനും നായികയുമാക്കി രാജം പി ദേവും ജയഭാരതിയും ഒക്കെയുള്ള കവാടം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ കെ ആർ ജോഷി സംവിധാനം ചെയ്തു അത് മൂന്ന് നിർമ്മാതാക്കളായിരുന്നു മൂന്ന് വിതരണക്കാരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ കൊച്ചി ട്രാവുങ്കൂർ മലബാർ അപ്പോൾ മൂന്നിടത്തേക്കും കൂടി ഇരുപത്തിനാല് പ്രിൻറ്റിന് പ്രസാദ് ലാബിന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപ അടയ്ക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് ഏരിയ എടുത്തിരിക്കുന്നവരുടെ എട്ടും എട്ടും പതിനാറ് ലക്ഷം അവിടെ വന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നാണോ കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണോ ഉള്ള വിതരണക്കാരൻ്റെ എട്ട് ലക്ഷം വന്നില്ല അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ കവാടം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ പ്രസാദ് ലാവിൻ്റെ കവാടം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വന്നില്ല ആലോചിക്ക് പടം ഫസ്റ്റ് കോപ്പിയായി സെൻസറിങ് കഴിഞ്ഞ് തിയേറ്ററിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വിതരണക്കാർ തമ്മിലുള്ള എന്തോ ഈഗോയിൽ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ വരാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ കവാടം എന്നേക്കുമായി വിസ്മൃതിയിലായിപ്പോയി അതാണ് കെ ആർ ജോഷി എന്ന് പറഞ്ഞ ഹതഭാഗ്യനായ സംവിധായകൻ്റെ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം കെ ജി ജോർജിൻ്റെ ലേഖയുടെ മരണം ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്നസെൻറ്റും ഡേവിഡ് കാച്ചപ്പള്ളിയും കൂടെ നിർമ്മിച്ച സിനിമയുടെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറായിരുന്നു അത് നീതി കൊടുക്കുന്നൊരു ചേട്ടൻ വാങ്ങി കൊടുത്തതാണ് പണി അങ്ങനെ ആ പടം വർക്ക് ചെയ്തു അടുത്ത് ഗണേശനെ നായകനാക്കി ജോർജ് സാർ എടുത്ത ഇരകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം ജോഷി അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായി ബാലചന്ദ്രമേനൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലും ആർ സുകുമാരൻ്റെ രാജശില്പിയിലും ജോഷി അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ രാജുവിൻ്റെ സഹോദരിയുടെ മകൻ നായകനാകുന്ന ഒരു സിനിമ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലോ മാവേലിക്കരയിലോട് ചിത്രീകരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നീതി കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഒരു സിനിമാക്കാരനായതിലും ഒരു കഥയുണ്ട് ബി ടി നന്ദകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ രക്തമില്ലാത്ത മനുഷ്യനടക്കം ഒരുപാട് നോവലുകൾ എഴുതിയ ബി ടി നന്ദകുമാറിൻ്റെ ഭാര്യ ലളിതമ്മ നീതി കൊടുങ്ങല്ലൂരിൻ്റെ ഒരു സഹോദരിയായ ചേച്ചിയായ ഗിരിജയുടെ കൂട്ടുകാരിയാണ് അനിയന് പടം വരയ്ക്കലിൻ്റെ അസ്കിത ഉണ്ടെന്നും അവന് സിനിമാ പോസ്റ്ററുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നും ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് സഹായിക്കണമെന്നും ഒക്കെ ലളിതയോട് അല്ലെങ്കിൽ ലളിതമ്മയോട് ഗിരിജ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ലളിത ബി ടി നന്ദകുമാറിനോട് ഈ വിവരം പറഞ്ഞു നന്ദകുമാർ ഒരു മടിയും കാണിച്ചില്ല മഞ്ഞിലാസിൻ്റെ എം ഒ ജോസഫിനെ കാണാനും ബഹദൂറിനും പി എൻ മേനോനും ആർ കെ എന്ന് പറയുന്ന രാധാകൃഷ്ണനും ഒക്കെ ഒരു ശുപാർശ കത്ത് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി കൊടുത്തു ഇതുമായിട്ടാണ് മദ്രാസിൽ നീതി കൊടുങ്ങലൂർ ചെന്നത് നീതി മദ്രാസിലെത്തുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കമലോ സത്യനന്ദിക്കാടോ ഒന്നും സിനിമാക്കാരായിട്ടില്ല അതിനുള്ള കോപ്പ് കൂട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ ആ കാലത്ത് സത്യനന്ദിക്കാട് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത പി ചന്ദ്രകുമാറിൻ്റെ എയർ ഹോസ്റ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞ നസീർ സാർ അഭിനയിച്ച സിനിമയുടെ പോസ്റ്റർ ഇദ്ദേഹമാണ് ചെയ്തത് നീതി കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ് ചെയ്തത് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ രസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സത്യനന്ദിക്കാർ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ മധുസാറിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രകുമാറിൻ്റെ സിനിമകളിൽ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ ചന്ദ്രകുമാറിൻ്റെ സിനിമ എല്ലാം മധുസാറാണല്ലോ ആ സിനിമയുടെ ഒക്കെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായിരുന്നു സത്യനന്ദിക്കാട് പക്ഷേ സത്യനന്ദിക്കാട് ഒരു സിനിമയിൽ പോലും മധുസാറിനെ സഹകരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നീതി കൊടുങ്ങല്ലൂരുമായിട്ട് ഇത്രയും അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറായിരിക്കുന്ന കാലം മുതൽ ഇത്രയും ബന്ധമുണ്ടാവുകയും ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പൂപ്പത്തിയിൽ വീടിൻ്റെ തറക്കല്ല് സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ചെന്ന് തറക്കല്ലിട്ടത് സത്യനന്ദിക്കാടാണ് ഇപ്പോൾ താക്കോല് സുരേഷ് ഗോപിക്ക് കൈമാറിയതും സത്യനന്ദിക്കാടാണ് പക്ഷേ നീതി കൊടുങ്ങല്ലൂരിനെ കൊണ്ട് ഒരു സിനിമ പോലും സത്യനന്ദിക്കാട് പോസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു കൗതുകം കൂടിയുണ്ട് ഐ വി ശശിയുടെ വർത്തമാന കാലം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയും സുരേഷ് ഗോപി അഭിനയിച്ച സിനിമയാണ് തുളസിദാസിൻ്റെ ശുദ്ധമദ്ദളം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയും ആണ് നീതി കൊടുങ്ങല്ലൂർ അവസാനമായി ചെയ്തത് നോവലിസ്റ്റ് സി രാധാകൃഷ്ണൻ സിനിമ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തുളസിദാസ് മദ്രാസിൽ എന്തോ വേറെന്തോ പണിയായി ജീവിച്ചിരുന്ന തുളസിദാസിനെ സി രാധാകൃഷ്ണന് പരിചയപ്പെടുത്തി അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർ ആക്കി കൊടുത്തത്
ഈ നീതി കുറഞ്ഞവരുമായിട്ട് നമ്മളൊരു അരമണിക്കൂർ സംസാരിച്ചാൽ നമ്മൾ നന്നാവും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം കാരണം എത്ര ഹമ്പിളായിട്ട് എത്ര സാധാരണയിൽ സാധാരണക്കാരനായിട്ടാണ് നീതി ചേട്ടൻ സംസാരിക്കുന്നത് വീട് വെച്ച് തന്ന ആളിനോട് അതിനൊരു പേര് വീടിനൊരു പേരും കൂടി ഇടുമെന്ന് നീതി ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു സുരേഷ് ഗോപിയോട് നിങ്ങളല്ലേ എനിക്ക് വീട് വെച്ച് തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേരിടും അപ്പോൾ നീതി ചേട്ടൻ മനസ്സിൽ കണ്ടതും സുരേഷ് ഗോപി പറയുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചതും ഇത് എൻ്റെ മകൾ ലക്ഷ്മിയുടെ പേരിലുള്ള ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി എൻ്റെ ഈ വീടിന് ധനസഹായം ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മകളുടെ പേര് ലക്ഷ്മി എന്ന് ഈ വീട്ടിൽ ഇട്ടോളൂ എന്ന് പറയുമെന്നാണ് നീതി ചേട്ടൻ കരുതിയത് അദ്ദേഹത്തിനും ലക്ഷ്മി എന്നിടാൻ മഹാലക്ഷ്മിയുടെ പേരല്ലേ ആ പേര് തന്നെ ഇടാമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷേ സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞത് നരേന്ദ്രം എന്നിടണമെന്നാണ് അങ്ങനെ നരേന്ദ്രൻ എനിക്ക് കൊണ്ട് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ശിഷ്യനല്ലേ ഇപ്പോൾ സുരേഷ് ഗോപി അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നരേന്ദ്രം എന്നാണ് നരേന്ദ്ര എന്നാണ് വീട്ടിൻ്റെ പേര് കടപ്പാടുകളൊന്നും പറയാനില്ല ഞാൻ എന്ത് പറയാൻ മലയാളത്തിൻ്റെ സൂപ്പർ താരങ്ങളിൽ ഒരാളായ സുരേഷ് ഗോപി എൻ്റെ വീട്ടിൽ പൂപ്പാത്തിയിൽ വന്ന് പൂപ്പത്തിയിൽ വന്ന് ഒരു മണിക്കൂറോളം എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ഒപ്പം സന്തോഷമായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് എന്താ പറയുക ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ സായാഹ്നത്തിൽ നീതി കൊടുങ്ങലൂർ പറയുന്ന കേട്ടപ്പം എനിക്ക് അതിൻ്റെ പുണ്യം സുരേഷ് ഗോപിയുടെ മക്കൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം അദ്ദേഹം തൃശ്ശൂർ വരികയും ബി ജെ പിയുടെ എന്തൊക്കെ പരിപാടി തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് കാരണം ഇലക്ഷനൊക്കെ വരികയാണ് അദ്ദേഹം തൃശ്ശൂർ മത്സരിക്കുക മത്സരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു ഈ ഓട്ടർമാരൊക്കെ പൊട്ടന്മാരാണെന്ന് വിചാരിക്കാനാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ മത്സരിക്കുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല എന്നെ പാർട്ടി മത്സരിക്കുമെന്ന് മത്സരിപ്പിക്കുമെന്നും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ തൃശ്ശൂരുകാരോട് ഒരു മമത കാണിക്കുന്നു ഇല്ല വെറുതെയാണ് സുരേഷ് ഗോപി ഇതൊക്കെ നല്ലത് പറയുമ്പോഴും ഉള്ളത് പറയണ്ടേ നിങ്ങളിപ്പോൾ സത്യനന്ദ്യകാരൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു രൂപയുടെ നൂറ് എണ്ണമുള്ള ഒരു കെട്ട് ഒരു ബണ്ടിൽ വെച്ച് പത്ത് കെട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു പത്ത് കെട്ടുള്ള ഒരു ബണ്ടിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് സുരേഷ് ഗോപി തന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷുക്കാലത്ത് തൃശ്ശൂരുകാർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് താങ്കൾ കൊടുത്തു എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക മേള വിദ്വാന്മാർക്കെല്ലാം കൂടി അവർക്ക് ഡ്രസ്സുകളും വിഷുക്കൈ നീട്ടും എല്ലാം കൂടി ഒരു കോടി രൂപയോളം അദ്ദേഹം ചിലവാക്കി എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെന്നിട്ട് നീതി ചേട്ടൻ്റെ വീടിൻ്റെ പാല് കാച്ച സമയത്ത് സത്യനന്ദിക്കാടിന് ഒരു ബണ്ടിൽ നോട്ടും ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു ആൾക്കാർക്കെല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറയും താങ്കൾ എന്താ തിരുവനന്തപുരത്തല്ലേ താങ്കൾ താമസിക്കുന്നു ജീവിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ സിനിമ തുടക്കം മുതൽ താങ്കൾ സൂപ്പർ താരമാകുന്നത് വരെ തിരുവനന്തപുരത്തല്ലേ ജീവിച്ചത് എന്താ താങ്കളെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ബണ്ടിലെടുത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് സുരേഷിനെ നമ്മളെ മേനക സുരേഷിനെ അതുപോലെയുള്ള ആരെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ട് സുരേഷേ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുന്നവർക്കെല്ലാം എന്താ ഇത് കൊടുത്തേക്കും ആറ്റുകാൽ അമ്മച്ചീര അവിടെ വരുമ്പോൾ ഇത് കൊടുത്തേക്കും പഴവങ്ങാട് ഗണപതിയുടെ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ ഇത് കൊടുത്തേക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ താങ്കൾ കൊടുക്കാത്തത് അപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് തൃശ്ശൂർ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എലക്ഷന് വേണ്ടി താങ്കൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ദക്ഷിണ ഗുരു എന്താ ഈ വിഷുക്കൈ നീട്ടം കൊടുക്കാൻ കൊടുത്തതെന്നുള്ള കാര്യം തലയിൽ ആൾ താമസമുള്ളവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവും തലയിൽ ആൾ താമസമില്ലാത്തവന്മാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് പിടികിട്ടില്ലായിരിക്കും എന്തായാലും അദ്ദേഹം സത്യനന്ദിക്കാടിൻ്റെ കയ്യിലും ഒരു ബണ്ടിൽ കൊടുത്തു നരേന്ദ്രം നരേന്ദ്ര എന്ന് വീടിനും പേരുവിട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം നീതി കൊടുങ്ങല്ലൂരിനും ഭാര്യയ്ക്കും കോടിമുണ്ടും ഈ പറയുന്ന വിഷുക്കൈ നീട്ടവും ഒക്കെ കൊടുത്തു പാല് കാച്ചാനായി അടുക്കളയിലേക്ക് അദ്ദേഹം കൂടെ കയറി ചെന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളോട് അല്ലെങ്കിൽ മരുമകളോട് പാല് കാച്ചുമ്പോൾ ആ പാത്രം കലം കിഴക്കോട്ട് ചരിച്ചു വയ്ക്കണമെന്ന് പാല് പതഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പഞ്ചസാര വാരി ഇടുമെന്നും അതിൽ അരി വാരി ഇടുമെന്നൊക്കെ ഡയറക്ഷൻ നടത്തി ആ പാൽപ്പായസം വാങ്ങി കുടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാരോടൊക്കെ എന്താ പറയുക നന്നായി ബിഹേവ് ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പോയത് പക്ഷെ രീതി കൊടുക്കലൊരു പറയാണ് ബന്ധുക്കളായ ബന്ധുക്കൾ മുഴുവൻ തന്നെ ശകാരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അതെന്ത് പറ്റി അവരെ ആരെയും ഞാൻ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ കൂടെ നിർത്തി ഫോട്ടോ എടുത്തില്ല എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നു ദിനേശേ നമ്മളൊരു പൂജയ്ക്ക് പോയാലേ ഇപ്പം രജനീകാന്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ രജനീകാന്ത് നീതി വരും ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നിൽക്കാമെന്ന് പറയില്ലല്ലോ ദിനേശ് നമ്മൾ പോയി നിന്ന് എടുക്കണ്ടേ പക്ഷേ എൻ്റെ ബന്ധുക്കൾക്ക്
എൻ്റെ വീട് പാല് കാച്ചിന് വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നിൽക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് പരാതിയുണ്ട് ഈ വോട്ടർമാരുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സുരേഷ് ഗോപി നിൽക്കും അങ്ങനെ അവരുടെ പരാതി തീർത്തു കൊടുക്കണം നീതിച്ചേട്ടൻ ഇത്രയും എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് എന്തായാലും സിനിമയിൽ എന്താ പറയുക കിട കയറി കിടക്കാൻ കിടക്കാടമില്ലാത്ത എത്രയോ ഹതഭാഗ്യരുള്ള നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത നല്ല വസ്ത്രം ഇട്ട് നടക്കാൻ കഴിയാത്ത സമയത്തിന് ഇൻസുലിൻ എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത എത്രയോ ആൾക്കാരുള്ള സിനിമാ ഫീൽഡിൽ നമുക്കറിയാവുന്നത് മോഹൻലാൽ ബെൻസിൻ്റെ ക്യാരവാൻ വാങ്ങിയതും ദുൽഖർ മറ്റേ അല്ലെങ്കിൽ പൃഥ്വിരാജ് ലംബോഗിനി വാങ്ങിയതും ആ ലംബോഗിനി പൃഥ്വിരാജ് വിറ്റതും ഒക്കെ ആണല്ലോ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന വാർത്തകൾ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ പാവങ്ങളുടെ കഥ സിനിമയിലുള്ള കഥഭാഗ്യരായ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്ന എത്ര പേരുടെ കഥ യൂട്യൂബിൽ വരും വരില്ല നീതി കൊടുന്നല്ലൂരിൻ്റെ കഥ എത്ര പേര് പറയും പറയില്ല കാരണം അതിനൊന്നൊരു മാർക്കറ്റ് വരില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് പൂപ്പാത്തിയിൽ ചെന്ന് പൂപ്പത്തിയിൽ ചെന്ന് പത്തി എന്നാണ് അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത് പൂപ്പത്തിയിൽ ചെന്ന് ഒരു കഥഭാഗ്യനായ ഒരു കലാകാരന് ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന റീലോടുന്ന പ്രായത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എഴുപത് വയസ്സായേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം ഉറപ്പായിട്ട് നീതിച്ചേട്ടൻ ജീവിക്കും അദ്ദേഹത്തിനും ഭാര്യയ്ക്കും സ്വസ്ഥമായി കിടന്നുറങ്ങാൻ അടച്ചുറപ്പുള്ള ചോരാത്ത ഒരു നല്ല വീട് വെച്ച് കൊടുത്ത സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ആ വലിയ മനസ്സിന് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മലയാളി കടപ്പെട്ടിരിക്കണം കടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സുരേഷ് ഗോപി ചെയ്ത ഈ നല്ല പ്രവൃത്തി ഇവിടെ നാക്കിൻ്റെ അടിയിൽ ഒട്ടിക്കാനുള്ള എൽ എസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു മൈക്ക് സാധനമുണ്ട് അതിന് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ പതിനൊന്നായിരം രൂപ വിലയാണെന്ന് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് പതിനെട്ട് മണിക്കൂറോ എട്ട് മണിക്കൂറോ പതിനെട്ട് മണിക്കൂറോ എന്തോ നിൽക്കുമെന്ന് നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ വർത്തമാനകാല മലയാള സിനിമയിലെ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട കൂതറ പിള്ളർ മുഴുവൻ ആണായാലും പെണ്ണായാലും ഇതിൻ്റെ അടി ഒട്ടിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയില്ല നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിക്കറൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല കഞ്ചാവ് പോലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല വലിക്കുന്നത് പോട്ടെ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയുടെ സ്റ്റിക്കർ നാക്കിനടിയിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ട് ബ്രെയിനിന് ഭയങ്കര ഉത്തേജനം ലഭിക്കാനാണെന്ന് അത് ചെയ്യണേ ആ എട്ട് മണിക്കൂർ നമ്മളൊരു അഞ്ച് ആളുകളുടെ കരുത്തും കഴിവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയണേ പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒട്ടിച്ചില്ല എങ്കിൽ ക്ഷീര വാടുന്നത് പോലെ ചീര വാടുന്നത് പോലെ കുഴഞ്ഞ് കിടക്കുമെന്നാണ് പറയണേ കാരണം ബ്രെയിൻ തകർ തകരുകയാണ് ഓരോ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കുമ്പോഴും അവൻ്റെ ആയുസ് കുറയുകയാണ് എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ പറയുന്നത് പതിനൊന്നായിരം പന്ത്രണ്ടായിരം കൊടുത്ത് സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കാൻ ഇഷ്ടംപോലെ ആളുള്ള മലയാള സിനിമയിൽ നീതി കൊടുങ്ങല്ലൂരുമാർക്ക് നീതി കിട്ടാനായി ഒരു സുരേഷ് ഗോപി വേണ്ടി വന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ്റെ വലിയ മനസ്സിനെ അഭിനന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല സുരേഷ് ഏട്ടനൊരു നല്ല ബിക്സലൂട്ട് നൽകിക്കൊണ്ട് നീതി കൊടുങ്ങല്ലൂരിനോട് നീതി കാണിച്ച സുരേഷ് ഗോപിയെ പോലെ ഒരു കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല മലയാളത്തിലെ ഒരിക്കലും ഒരു നിർമ്മാതാവാകാൻ യോഗ്യതയില്ല എന്ന് പല ശത്രുക്കളും പറയുന്ന ഒരു നിർമ്മാതാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം എന്തോ നാൽപ്പത് കോടി രൂപ കണക്കിൽപ്പെടാത്ത നാൽപ്പത് കോടി രൂപ ഇ ഡി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി എന്ന് പറയുന്നു വാർത്ത വളരെ രഹസ്യമാണ് ഒരു വലിയ സൂപ്പർ താരത്തിൻ്റെ പിന്തുണയുള്ള ഒരു നിർമ്മാതാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് കോടി രൂപ കണക്കിൽപ്പെടാത്ത എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ആലോചിക്കെ ആ നാൽപ്പത് കോടി രൂപ ചിലവാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊരു ഇരുപത് കോടി രൂപ ചിലവാക്കി ഇതുപോലുള്ള ഹതഭാഗ്യന്മാർക്ക് ആ ബ്ലാക്ക് മണിയിൽ പത്ത് വീട് ഇതുപോലെ അനാഥർക്ക് കെട്ടിക്കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കോടി രൂപ മതി പത്ത് വീട് കെട്ടാൻ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് പത്ത് പേർക്ക് വീട് കെട്ടാൻ ഒരു കോടി രൂപ മതി പത്ത് പേർക്ക് അങ്ങനെ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അവർ അതിൽ കയറി കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ അങ്ങനെ തല ഉറക്കം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഭഗവാനെ എനിക്ക് വീട് വെച്ചു തന്നവന് എന്നും നല്ലത് നല്ലതുണ്ടാവണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ ഇത് നിധി കാക്കുന്ന ഭൂതം പോലും ഇങ്ങനെ എല്ലാം വലിച്ചു വാരുകയാണ് എല്ലാം എൻ്റെ ഇരിക്കട്ടെ എൻ്റെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അകാലത്തിൽ മരിച്ചു പോയ ഞങ്ങളുടെ ആചാര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ നടക്കുമ്പോഴാണ് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ലക്ഷ്മി മരിക്കുന്നത് ആ ജഗതിയിലുള്ള ഫ്ളാറ്റിൽ ഞാനും അതിൻ്റെ നിർമ്മാതാവ് സംവിധായകനായ അശോകനും നിർമ്മാതാവ് തുളസി ചേട്ടനും പുറഷ എക്സിക്യൂട്ടീവായ സുബേറും ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടി ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യമായി പിറന്ന പിഞ്ചോമന മരിച്ചു പോയ ആ ഫ്ളാറ്റിൽ എന്താ പറയുക കൺട്രോൾ പോയിരിക്കുന്ന എന്നാൽ കരയുകയോ ഒന്നും ചെയ